lần đầu bạn học về chỉnh hợp và tổ hợp thì nó hơi khó hiểu và rối rắm nên mình nghĩ bạn sẽ nó sẽ không còn lo khi bạn làm thật nhiều bài tập nhưng trong trong video này mình sẽ đưa một cái ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn nó cũng là dạng bài với những với những video sau thay vì người ngồi ở ghế giả sử ta cũng có 6 người ở đây ta có người a b c d e và f người ta có 6 người nào hãy cùng xếp họ vào bốn ghế ta sẽ giải bài toán này thật nhanh chóng một hai ba bốn năm bốn bốn một hai ba bốn cái ghế mình đã làm bài này cũng giảng bài nhiều lần rồi để có bao nhiêu chỉnh hợp khả năng khi xếp 6 người vào bốn ta có thể nói rằng ta có 6 khả năng ở đây và với mỗi 6 khả năng đó sẽ có năm khả năng ở với ở vị trí này bởi có một người ngồi xuống ở đây để với 30 khả năng khi đã có hai người ngồi rồi thì đây là bốn khả năng của người cho người tiếp theo ngồi vào ghế thứ ba và với mỗi gì nữa? với 120 khả năng sẽ có ba khả năng khi ta xếp họ vào ghế thứ tư vậy là 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nó sẽ làm sẽ là số lượng chỉnh hợp ta đã thấy vài video trước về chỉnh hợp khi ta bàn về công thức chỉnh hợp một cách khác để viết về nó khi ta muốn viết dạng cái gia thừa ta có thể viết nó như là 6 gia thừa 6 gia thừa bằng với lại là 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x cho 1 nhưng ta muốn tuyệt tiêu đi là 2 x 1 ta sẽ chia cho ta sẽ chia nó cho là 2 x 1 sẽ là 2 x 1 sẽ là 2 gia thừa mình ta lấy đâu ra ta sẽ lấy 4 giá trị đầu tiên của 6 gia thừa đây là số tại vì bởi số 4 nó có ở đây ta sẽ lấy là 6 trừ cho 4 6 trừ cho 4 nó sẽ là 2 nó là sẽ được ta sẽ được cái số mà ta cần ta sẽ triệt tiêu được hai dây thừa ở đây ở đây sẽ là hai dây thừa nó sẽ là hai dây thừa hai nhân một đây là chúng sẽ triệt tiêu với nhau vậy là ta xong rồi đó đó là một cách mình cho số trực tiếp vào đây nhưng đây, đây chỉ là ôm lại công thức chỉnh hợp lúc mọi người hỏi nói thì nào ta có nếu mà ta có n ta có n thứ và bao nhiêu chỉnh hợp ở đây khi ta xếp vào k vị trí nó sẽ bằng là n dây thừa trên cho n trừ cho k dây thừa ở đây đó chính là những gì ta làm ở đây trong đó là 6 là n và k k là 4 k là 4 để mình viết lại một khác để, để dễ để dễ nhìn hơn nhé và tất cả điều này đã được được ôn lại về thế giới của tổ hợp thì ta nói về chỉnh chỉnh hợp nơi được sự khác nhau giữa ai ngồi ghế ví dụ ở đây đây, đây chỉ là một cái video ôn lại phần chỉnh hợp a b c d và d a b c đây sẽ là hai chỉnh hợp khác nhau đây là ba mươi nhân mười hai nó sẽ bằng là ba trăm sáu mươi đây và điều đó là một chỉnh hợp đây là một cái chỉnh hợp khác nữa và nếu tôi tiếp tục tôi sẽ đếm tới ba trăm sáu mươi nhưng ta khi ta học về tổ hợp để mình viết cái tổ hợp ra ta có ta có n thứ n chọn k hoặc có bao nhiêu tổ hợp nếu ta lấy k thứ có bao nhiêu tổ hợp nếu ta bắt đầu với n có n thứ ta có thể đếm chúng với các tổ hợp giống nhau cái mà ta muốn là ta muốn lấy số lượng chỉnh hợp ở đây ta muốn số lượng chỉnh hợp ở đây tương đương với lại là n dây thừa trên cho là n trừ cho k dây thừa k dây thừa ở đây n trừ k dây thừa ở đây và ta cũng muốn chia thêm cách mà bạn xếp bốn người lần đầu tiên mình mới học thì cũng nó cũng hơi rối rắm nó có thể khó hiểu lúc đầu nhưng với hy vọng bạn luôn cố gắng thì bạn sẽ nghiệm ra được ý nghĩa của nó
những, những, những gì ta làm ta sẽ chia tất cả cho mà bạn sắp xếp bốn thứ ở đây cái chỉnh hợp nó sẽ đếm tất cả các uh, trật tự nhưng ta không muốn đếm nó ta chỉ muốn xem nó là một tổ hợp ta sẽ chia cho cách xếp bốn thứ đó hoặc là nó cũng là những ca, ca thứ đó để mình viết xuống đây số cách số cách để sắp xếp ca thứ vào ca vị trí mình khuyên các bạn nên tạm dừng video đây để mình tự suy nghĩ nhé nếu nếu bạn có ca thứ ở đây là vị trí thứ một, một hai ba và sẽ đến đến luôn cả vị trí ca phải đối với vị trí vị trí phải có ca cho vị trí một và đối với vị khả năng ca đó vị trí thứ hai là bao nhiêu nó sẽ là k trừ một bởi vì mình đã cho vào vị trí đầu tiên rồi tiếp theo là k trừ hai và cuối cùng là k là một vậy cái nó nó sẽ là gì tất cả những điều này nó sẽ là k dây thừa số cách để sắp xếp k thứ chính là k dây thừa bốn vị trí của ta ở đây tương đương với lại là bốn dây thừa ta sẽ chia cho là k dây thừa nguyên cái đóng này ở đây ta sẽ được là n dây thừa chia cho k dây thừa chia k dây thừa nhân cho n trừ cho k dây thừa n trừ cho k dây thừa n trừ cho k dây thừa tôi sẽ đặt dấu dây thừa ở đây ở đây sẽ là công thức ở đây sẽ là công thức của tổ hợp đôi khi nó có tên người khác là hệ số nhị thức người ta cũng có thể biết theo kiểu này đó là hệ số nhị thức mình có một tiếp tiếng trừ tượng ở đây khi mình bắt đầu với công thức tổng quát này hãy quay lại với ví dụ của ta nhé trong ví dụ của ta ta có 360 trăm sáu để xếp 6 người vào bốn ghế nhưng nếu ta không quan tâm đến ai ngồi vào chiếc ghế mà ta chỉ muốn biết là có bao nhiêu cách để chọn ngẫu nhiên bốn người trong một nhóm 6 người đó sẽ là nó sẽ là có bao nhiêu cách này đó là 6 nó sẽ là 6 có bao nhiêu tổ hợp nếu mình bắt đầu với một nhóm 6 người có bao nhiêu tổ hợp có bao nhiêu tổ hợp khi chọn chỉ 4 một cách khác nghĩ về nó là có bao nhiêu cách để để từ một nhóm 6 người là hoặc là 6 thứ để chọn 4 trong số đó đó sẽ là ta có thể làm như là để mình sẽ áp dụng công thức nhé rồi mình mới nên nói diễn giải chi tiết mình không thích công thức lắm bởi vì bạn phải ghi nhớ chúng nó nó khá là khó nhớ ghi nhớ sẽ là là bạn không hiểu bản chất từ vấn đề nhưng nếu mình chỉ áp dụng công thức ở đây sau đó sẽ là 6 giờ thừa chia cho chia cho 4 giờ thừa nhân cho nhân cho 6 trừ 4 nhà thừa 6 để mình viết lại ở đây ở đây sẽ là 6 trừ 4 nhà thừa để mình viết ra bởi vì cái này nó hơi khó 6 trừ 4 gia thừa nó sẽ bằng lại 6 gia thừa trên cho 4 nhà thừa nhân với lại là hai dây thừa nó sẽ bằng với lại là để mình viết ra 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 trên cho trên cho 4 4 x 3 x 2 x 1 và nhân cho nhân cho 2 x 1 cái nó sẽ triệt tiêu một một cái không ảnh hưởng gì hết 
để mình chịu tiêu nó luôn mày để xem ở đây số 3 sẽ chịu tiêu ở đây số 4 sẽ chịu tiêu ở đây vậy ta còn lại 6 chia 2 sẽ bằng 3 vậy ta chỉ còn lại là 3 x 5 ta còn lại là 15 tổ hợp ta còn lại là với 15 tổ hợp ta có 369 hợp để xếp vào 6 6 người và 4 ghế nhưng ta chỉ có 15 tổ hợp bởi ta không quan tâm đến các sự khác biệt cho 4 người giống nhau và 4 ghế và nếu nó chỉ là một tổ hợp ở đây thôi thì có thể thấy sắp xếp 4 người và 4 ghế đó là 4 gia thừa ở đây 4 gia thừa ở đây đó là 4 x 3 x 2 x 1 đó là 24 ta chỉ cần lấy 360 chia cho 24 để được 15 một lần nữa mình không muốn gây áp lực mình cũng chỉ muốn làm rõ vấn đề ở đây ở đây nghe nghe đây để mình khoanh tròn nó lại đây là số lượng chính hợp của ta đây vẫn có đây là điều bạn có thể có được chính xác như giống như ta vừa làm trên này ta chỉ cần chia vô cái số mà sắp xếp bốn thứ và bốn vị trí